हेलो दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं हमारा जो नेक्स्ट सीरीज चल रही थी के वी एस एन वी एस डी एस एस बी यू पी एम पी झारखंड अन्य स्टेट जो हैं जो पी जी टी बायोलॉजी और टी जी टी बायोलॉजी को ऑर्गेनाइज कराते हैं या कंडक्ट कराते हैं तो उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम आपको सोल्यूशन दे रहे थे लगातार सोल्यूशन उपलब्ध करा रहे हैं जिससे आपकी तैयारी प्रॉपर बनी रहे ऐसे प्रश्नों को भी हमें बारीकी से समझ देखिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे प्रश्न हैं जो इससे मिलते जुलते आ रहे हैं तो ये बहुत ही नेसेसरी है और मित्रों से ये भी अनुरोध करेंगे कि सभी मित्र चैनल को लाइक जरूर करें जो मित्र अभी नए आए हैं चैनल पर वो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना बिल्कुल भूलें तथा दोस्तों जब सब्सक्राइब करें तो उसके बाद जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें जिससे आपको हमारा नया नोटिफिकेशन मिलता रहे दूसरा मित्रों से अनुरोध है कि आ, देखो मित्रों हम फिर आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन शंका लगती है तो आप हमें आप बताएंगे तभी तो हम उसका सोल्यूशन देंगे अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक एक क्वेश्चन एक एक किताब में हम लेकर बैठे और किताब से पलटा के देखें और ऐसे भी क्या हैं जिनकी किताबें हमारे पास नहीं हैं तो अब ऐसी स्थिति में तो हम सारे क्वेश्चंस को बारीकी से नहीं देख पाते हैं कुछ क्वेश्चन जो डाउट लगते हैं मैं रीचेक कर लेता हूँ बकाया स्वयं सॉल्व करते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि आ, डिस्कस हो गया हाँ ठीक है ये है तो आप इतने समझदार हैं कि कमेंट्स थोड़ा सा मर्यादा में रह करें आ, और आ, आप बताएं हमें कि, कि ये प्रश्न सर गलत है तो हम उसका सोल्यूशन फिर देखते हैं जांच परख करते हैं अगर सही है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसका उत्तर देते हैं तो थोड़ा सा आप ये हमारी मजबूरी भी आप समझें कि सारे क्वेश्चंस को किताब से मिलाना असंभव है ये 1418 क्वेश्चन है मैं सुबह से शाम तक मित्रों यही काम नहीं है कि मैं सिर्फ आपको यही सोल्यूशन दूँ अन्य काम है जॉब है सब कुछ देखना पड़ता है तो आप अन्यथा न लीजिएगा अगर आपको जरा भी कष्ट हुआ उसके लिए हमें खेद है चलिए शुरू करते हैं टाइम्स टेकन इज द बिकमिंग एडल्ट बाय द क्यून वर्कर एंड द ड्रोन ऑफ द ए पीस इंडिका रिस्पेक्टिवली ए पीस इंडिका की रानी श्रमिक और जो ड्रोन को वयस्क बनने में समय लगता है तो देखिए यहाँ हम आपको बता दें कि जो मधुमक्खी होती है यानी जो हनी बी होती है ये पॉलीमार्फिज्म होती है पूछ सकता है क्वेश्चन ही कैसे होते हैं तो पॉलीमार्फिज्म होते हैं बहुरूपता देखने को मिलती है दूसरा इसमें श्रम विभाजन भी देखने को मिलता है इसमें तीन कंडीशंस होती हैं एक तो श्रमिक होते हैं रानी मक्खी होती है और पुरुष होता है जिसे हम ड्रोन के नाम से जानते हैं ये चीज़ें कन्फर्म कर लीजिएगा जो पूछते हैं एक और क्वेश्चन इसमें से बहुत आता है कि जो मधुमक्खी होती है वो कौन सा डांस करती है तो वैगल डांस करती है कौन सा डांस करती है वैगल डांस करती है ये भी पूछते हैं वैगल डांस की खोज किसने की थी और इस डांस को क्या बोलते हैं तो मधुमक्खियों की भाषा कहते हैं और इसकी खोज जो जीव विज्ञानी थे कार्न वार्न फिस ने किया था उन्होंने ये बताया था कि जो फूड की डिस्टेंस है सीधी रेशियो में तो उसको ये बताता है हम आपको बता दें इसकी कई जातियां हैं भी क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सी जात के बारे में पूछ लेते हैं तो कभी कभी पूछते हैं कि रॉक बी को क्या बोलते हैं बहुत जोलॉजिकल नेम पूछ लेते हैं रॉक बी का तो रॉक बी को एपिस डारसेटा बोलते हैं एपिस डारसेटा के नाम से जानते हैं अर्थात चट्टानी मधुमक्खी को एपिस डारसेटा के नाम से जानते हैं और ये चट्टानों में पाई जाती है दूसरा आता है भारतीय मधुमक्खी तो एपी से इंडिका देखिए इंडिका लगा इससे समझ में आता है कि भारतीय मधुमक्खी है ये जंगल और मैदानी भागों में पाई जाती है एक आता है नन्ही मक्खी लिटिल बी बोलते हैं एपिस फ्लोरिया एपिस फ्लोरिया बोलते हैं नन्ही मक्खी आपसे पूछ सकते हैं कि लिटिल बी जोलॉजिकल नेम क्या है तो एपिस फ्लोरिया के नाम से जानते हैं और ये डरपोक भी होती है और ये बहुत कम मात्रा में हनी को बनाती है तो इसको फिर भी ये स्वभाव से सीधी होती है इसीलिए हम इनका जो उद्योग होता है उसमें इसका प्रयोग करते हैं फिर पूछ सकता है यूरोपियन मधुमक्खी को किसके नाम से जानते हैं तो एपिस मेलीफेरा के नाम से जानते हैं ये मधु कि कम ही मात्रा को उत्पादन करती है किंतु ये व्यापारिक स्तर पर पालने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है और हम आपको बता दें इसकी इटालियन जो किस्म है ये यूरोप तथा अमेरिका में मधु के लिए जो आर्टिफिशियल जो कॉम्ब होते हैं में पाली जाती है 
ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट हाँ इसमें एक और बता दें कि जो रानी मक्खी होती है वो डिप्लॉयड होती है यानी फर्टिलाइज होती है वर्कर भी फर्टिलाइज होते हैं और जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉयड होता है ये पार्थिनो जो पार्थिनो जिनेश बोल सकते हैं तो उससे इसका निर्माण होता है अर्थात ये सिंगल एक्स होते ही क्वेश्चन पूछे गए तो इसमें से जो रानी है वो सोलह दिन में बनती है और जो श्रमिक इक्कीस दिन और ड्रोन जो है वो चौबीस दिन में बनता है चलिए ढेर सारी मधुमक्खी की जानकारी आपको दी काई स्क्वायर टेस्ट वाज डेवलप्ड तो काई स्क्वायर जो टेस्ट था वो किसने डेवलप किया तो काई स्क्वायर टेस्ट को आर ए फिसर द्वारा विकसित किया गया आर ए फिसर द्वारा विकसित किया गया इसमें होता क्या है यदि डाटा को डाटा को दो गुणों के अनुसार वर्गी यानी अगर दो करेक्टर्स हैं तो उनके अनुसार अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये डिटरमिनेट करने के लिए कि ये आपस में फ्री हैं मतलब ये आपस में स्वतंत्र हैं है या नहीं है इसको पता लगाते हैं यदि इसमें भी बता सकते हैं कि यदि हम किसी भी एरिया में लिटरेसी व उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार वर्गीकृत किया गया है तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो लिटरेसी का और जो वहाँ के मान लेते हैं लिटरेसी और अपराध में कर लेते हैं तो लिटरेसी और अपराध की प्रकृति पर कोई प्रभाव है कि नहीं है अगर इसकी जांच करेंगे तो इससे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म द टर्म डिप्लोजिस्टिकेटेड एयर इज नोन एज तो ऑक्सीजन को हम जानते हैं किसको जानते हैं ऑक्सीजन को अच्छा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ऑफ द सेक्स लिंक्ड ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला में निम्न में से कौन सेक्स सहलग्नता लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है तो व्हाइट आईज यानी जो सफेद आंखें होती हैं सबसे अच्छा उदाहरण है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हार्डमानिया विच सजेस्ट दैट इट द बिलोंग टू द ए सी डी ए सी तो देखिए इसमें से ये नियोमाइसिन पेंसिलिन स्टेप्टोमाइसिन टेलामाइसिन ये टाइपिंग मिस्टेक है कोई क्वेश्चन होगा और टाइपिंग में उसने यही डाल दिया है तो ये एंटीबायोटिक के नाम लिखे हैं हिंदी में इंग्लिश में सही लिखा है तो ये जो इसकी बायकार की का वह कौन सा है कल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है तो उसमें टेस्ट का पाया जाना बाहर जो टेस्ट पाया जाता है इसे मेंटल बोलते हैं क्या बोलते हैं मेंटल तो जो टेस्ट पाया जाता है ये इसका अभिलाक्षणिक लक्षण है मेन करेक्टर से इनको हिंदी ना देखेगा हिंदी में एंटीबायोटिक लिखा हुआ है कंफ्यूज मत होइएगा आप इंग्लिश देख लीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन पर नजर डालिएगा इफ ए चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज द ए बी एंड हिज हर द फादर्स ब्लड ग्रुप इज द ओ व्हाट वुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ हिज हर मदर यदि किसी संतान के रुधिर वर्ग ए बी है और उसके पिता का रुधिर वर्ग ओ है तो उसकी माता देखिए यहाँ माता का पूछा है और यहाँ दिया है ए बी तो अगर हम इसको ए मान लेंगे अगर माता का तो क्या हो जाएगा ए निकलेगा बी मानेंगे बी निकलेगा ओ मानेंगे तो ओ निकलेगा तो नन ऑफ दिस यहाँ कोई भी संभावना नहीं है कि माता का रुधिर वर्ग वो हो तब ए भी हो तो नन ऑफ दिस होगा समझ में आ गया यहाँ अगर बच्चे का नहीं पूछा है माता का पूछा है तो ये थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको दो बार पढ़िएगा तब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा टल मेम्ब्रेन विच फॉर्म द प्लेसेंट ऑफ यूथेरियन मैमल्स तो वो है एलेंटो कोरियन क्या बोलते हैं एलेंटो कोरियन बोलते हैं चलो इसको पिक्चर भी दिखा देते हैं ये भाई पिक्चर देख लीजिए ये एमनियोटिक कैविटी है ये क्या है एमनियोटिक कैविटी है ये एमनियोन है ये ये एरिया कोरियन है ये एलेंटो कैविटी है ये कॉटिलेडन्स है ये और ये एलेंटो कोरियन ये योग सहक है और जो हमारा जो इसमें प्लेसेंटा होता है क्या होता है प्लेसेंटा वो कहाँ है तो देखते हैं कहाँ है तो ये है एलेंटो कोरियन ये एरिया क्या है एलेंटो कोरियन देख रहा होगा ये एरिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फगारा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोकूना तो फगारा जो होता है अटैकस अटलस के द्वारा होता है अटैकस अटलस के द्वारा होता है 
और हम आपको कुछ और भी बता दें तो समझ में आ गया जो फागरा सिल्क होता है अटैल अटैकस अटलस के द्वारा होता है सहतूत का रेशम किट बोलते हैं मालवेरी सिल्क वरम पूछते हैं तो बॉम्बेक्स मोराई है जब टसर आ, मतलब टसर सिल्क वर्क में बात आती है तो एंथेरिया पैफिया बोलते हैं इसको ध्यान रखिएगा और ये जो पाया जाता है बेल जो होता है ओक होता है इसमें देखने को मिलता है साल अंजीर की पत्तियों को खाता है ये जब हम बात करते हैं मूंगा सिल्क की तो वो उसको बोलते हैं एंथेरिया असामा एरी रेशम की बात करते हैं एरी रेशम की इटकी तो अटेकस रिसनी बोलते हैं अटेकस रिसनी के नाम से जानते हैं ओक रेशम कीट की बात करते हैं तो एंथेरिया पैरनी के नाम से जानते हैं और जब हम जियांट सिल्क वर्म की बात करते हैं तो अटैकस अल्टस बोलते हैं अटैकस अल्टस तो ये भी पूछ सकता है कि अटैकस अल्टस को कैसा सिल्क वर्म है तो ये जियांट सिल्क वर्म है ये भी बता दें ये सेटर्नडी कुल का सदस्य है तथा भारत व मलेशिया में पाया जाता है ये रेशम कीटों की जीवित जातियों में सबसे बड़ा है ध्यान रखिएगा अटैकस अटैक जो अटैकस अटलस है सबसे बड़ा है तथा फैले हुए पंख सहित लंबाई 11 इंच तक होती है तो ये ध्यान रखिएगा आप तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हमने कुछ आपको पॉइंट्स बताए कुछ हमने मधुमक्खी के ज़्यादा पॉइंट्स हमने आपको ले लिए और आप कमेंट्स तो बिल्कुल करें और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए कि सर इसमें डाउट है या इसका आंसर ये देखिए हम आपसे भी सीखने के लिए बैठे हैं ऐसा नहीं कि मैं परिपूर्ण हूँ देखिए ये एक किताब से तो मैटर मिलना नहीं है तो मैं परिपूर्ण नहीं हूँ ऐसा कि बिल्कुल मैं हंड्रेड परसेंट दावा कर दूँ तो जो भी क्वेश्चन हो आप अगर कुछ गलत है तो आप मुझे बताएंगे तो हम उसको सही करके आपको पुनः देंगे आप सब पीजी हैं कोई हाई स्कूल के बच्चों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम गलत पढ़ा जाएंगे और बिल्कुल आप वही पढ़ जाएंगे तो आप भी हमें आप बताएंगे कि सर ये गलत है अगर वो गलत है तो मैं डिस्क्रिप्सन में हंड्रेड उसका सोल्यूशन दूँगा आप अपने कमेंट्स दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए आज के लिए इतना ही नमस्कार शुभरात्रि